音楽業界の未来を切り開く太田雅智ジャスラック理事選挙に立候補する彼に10の質問を投げかけます皆さんこんにちは作曲家の太田雅智です、えー、この度ジャスラックの理事選挙に出馬させていただくということで、えー、このムービーを作らせていただきました最後までよろしくお願いいたします太田さん今日はよろしくお願いいたしますまずはじめにご自身のバックグラウンドについて教えてくださいはい、えー、私はですね、えー、まあ、高校時代から、えー、ギターを始めて音楽を始めました、えー、その時期にですねコンピューターの,あのプログラミングこれもあの趣味であの始めまして、えー、当時まあ、まだインターネットがなくてパソコン通信とかの時代だったんですけれども、えー、雑誌とかに、あのー、自分の作ったプログラムがあの掲載されたりとかなんかそんなような活動をさせていただいてました、えー、それと並行してですねずっと、まあ、楽器の練習と大学入ってからは、えー、電子工学ですね、えー、オーディオや。えー、そういう電子回路の研究をさせていただいてまして、えー、バンド活動も、えー、いろいろやっておりました、えー、その後ですね一度私就職いたしましてですねいわゆる IT 業界に、えー、入りまして、えー、物流のシステムであったりとかネットワーク関係の、えー、構築ですねこういったものに携わらせていただきましたその後ですねどうしてもやっぱりあの音楽の道が諦めきれず作曲家になりましてアーティストでは声優の田村ゆかりさん、えー、水木奈々さん、えー、そして三森鈴子さんなど多くのアーティストをプロデュースさせていただいて、えー、楽曲提供もですねキスマイフットツーさんであったりとか、えー、天童よしみさんなど幅広いジャンルのアーティストの皆さんに楽曲提供させていただきましたそしてですね、えー、私自身も声優の林優という、えー、ボーカリストとですね一緒にスクリーンモードというユニットを結成しまして、えー、メジャーデビューさせていただいて、えー、アーティスト活動をさせていただいておりますありがとうございますそれでは質問にですあなたが音楽で大切にしていることは何ですかそうですね、まあ、私自身が、えー、アーティスト活動をしているということもあってですねやはりメロディーを大切にしたいなっていうふうにすごく考えています、まあ、例えば、まあ、デジタルサウンドであったりとかそういう,もう最先端の、ね、サウンドアレンジがなければ成り立たないような楽曲ではなくて本当にギター1本でもちゃんと伝わるような歌音楽そういったものを作ることが大切だなっていうふうに考えてますしそれは、えー、楽器のフレーズにも言えることだなっていうふうに考えてましてどの、えー、パートの人も気持ちよく演奏できるメロディーこれを書くことが僕は音楽ではすごく大切にしている部分ですねなるほどそれでは次の質問に行きたいと思います大田さんは IT の専門知識をどのように音楽業界に生かしていますか2019年にですねドルビーアトモスという立体音響のですねスタジオを作らせていただきまして、まあ、当時はですねまだ日本に数えるほどしかスタジオがない状況でかなり技術的にもあのまあ、資料とかもかなり少なくてですね、まあ、メーカーさんとも協力しながら本当に手探りでまさに、えー、コンピューターパの、えー、技術のですね集合のような、えー、音楽システムですのでそういったものをそういった新しい技術にですね取り組む時にも今までの経験がすごく役立ってるなっていうふうに感じましたありがとうございますそれでは次の質問太田さんが考えるジャスラックの理事としての優先事項は何ですかそうですねまあ2つあるんですけれども一つは、えー、デジタル領域の収益の最大化、まあ、こちらはですね、まあ、後ほどもうちょっと詳しくお話したいと思いますが取れてない印税っていうのがあるという現実があります
それを、えー、改善していきたいなというふうに考えておりますもう一つはですね生成 AI に対する取り組みですねこちらもいろいろな、えー、ジャスラックの制度だけではなくて法律の問題点などさまざまな、えー、問題がありますのでそういったことに取り組んでいければなというふうに考えておりますなるほどですね太田さんはジャスラックの定款委員を務められているそうですがその経験は今後の活動にどのように生かされますかはい、えー、定款委員をさせていただいたおかげでですねジャスラックの運営の、ま、難しさえー、そして複雑さですね、えー、そしてですね、まあ、定款委員を通して多くの諸先輩方との交流を重ねることによって僕自身もすごく勉強させていただいてよりそのジャスラックっていうものに対する理解が深まりましたので、まあ、今後この経験を生かしていきたいなっていうふうに考えております。ふむふむ素晴らしいですねそれでは質問6です。太田ささんは FCA で理事をされているかと思いますがその経験はどのようにジャスラックの役に立つと思いますか。はい、えー、FCA のですね理事を拝命いたしまして、えー、やはり著作権という法律の複雑さ、そして問題点ですね、そういったものを深く勉強することができました。そして、えー、著作権対策委員も担当させていただきまして。そういったものを通してですね、MPA さんとも交流を深めて、まあ、出版作曲家だけじゃなくて出版社の方の立場のお話っていうのもたくさんお伺いしてその交流の中でより理解を深めることができたので、まあ、そういう経験も今後生かしていきたいなというふうに考えておりますありがとうございますそれでは質問7です YouTube 動画などの海外再生分の著作権使用料の徴収と分配を改善するにはどのようなアプローチが必要だと思われますかはい、えー、これはですね、まあ、まず現在ですね YouTube で、えー、日本人がですね日本人のクリエイターが YouTube に上げた楽曲の印税のうち、えー、海外で再生された分っていうのは j a s r a c は直接徴収していないんですね。でその印税というのは、えー、その国の管理団体が、まあ、ジャスラックの代わりにですね徴収すると、まあ、こういうことになっているんですけれども、まあ、国によってですねルールが異なりますのでジャスラックも調査は行っているんですが、まあ、十分とは言えない十分本当に、まあ、皆さん、えー、印税の明細でご存知だと思いますけれども海外からですね入ってくる分では非常に少ないんですね、えー、これはですねまあ、簡単なことではない、えー、ジャスラックのですねまあ、約款から変えていかなければいけないっていうことでまあ、ハードル高い問題ではあるんですけれどもジャスラック以外の管理事業者では、えー、海外再生分の徴収っていうのは行うことができているんですねで私アーティスト活動もしておりましてまあ、特にアニメソングいやまあ、特撮やアニメソングの世界ではですね、まあ、6割、まあ、多いと7割8割ぐらいが海外で再生されているんですね。でなりますと、まあ、おそらく私だけじゃないと思うんですけれども、まあ、そういった海外で再動画が再生されているクリエイターの方っていうのはすごく多いと思うんですけれどもそれらがですねかなりの部分が実際、えー、著作権使用料がまあ入金されていないというこれは事実があるんですね。ですからこの問題を、えー、解決解決することによって多くの人が、えー、今までもらえていなかった印税がもらえるとこういうことなんですね。ですから私は、えー、この問題を解決する取り組みをですね、えー、理事になった暁にはまあ、ちょっと時間は本当にかかる問題なんですけれども取り組んでいきたいなというふうに強く考えておりますなるほど勉強になりますそれでは次の質問生成 AI による作品に対する著作権者の保護制度についてどのような制度を考えていますかはい、えー、現在ですね日本においては著作権法30条の4というのがありまして、まあ、私はあの法律の専門家ではありませんので、まあ、ちょっと厳密な部分では、えー、違う部分があるかもしれませんけれども、え
AI がですね機械学習を行うことがですねまあ OK みたいな感じになってるんですね。でそのこと自体、まあ、科学の発展という部分ではいいと思うんですけれどもただですね何の罰則もなくですねどれだけでも学習していいとなってしまうとこれはまた極端な話で、えー、例えばですけれどもこれ現状ですね何の抑止力もなない状態なんですよね、えー、例えばまあお酒だったら二十歳からみたいなルールがありますよね。それによってやはり社会全体でですね、まあ、未成年はお酒を飲んではいけないっていうふうになっているわけじゃないですかだからそ,のそういったですねやはりルール作りまたその未,未,未許諾の、えー、著作物をですね学習するのは違法であるという違法状態であるっていう状態を作り出すことによってそのお酒のようにですね、まあ、社会全体がそういう著作権を守るというきっかけにもなっていくと思いますのでやはりえー、ルールは必要だと思うんですねですので、まあ、現状のままでは良くないというふうに私は考えておりますのでまずはそこを改正する働きかけをしていきたいなというふうに考えておりますありがとうございますみんなで考えていかなければいけない問題ですねそれでは次の質問音楽業界の未来についてどのような変化を期待していますかはい、えーまあ、先ほど申し上げたようにですね生成 AI、まあ、ちょっと危うい部分もあるんですけれどもクリエイティブ名にとってはですね非常にあの有効なツールとも言えます、えー、特にまあすでに映像やグラフィックスの世界ではもうすでに実用化されていますけれども今まで非常に専門家にしかできなかったような画像やムービーの編集がですねえー、プロじゃない人でもあの非常に簡単にできるようになってきてますで音楽でも同じようなことが今後起きると思っておりますまあ、それによってですね私たちのようなまあ、プロの作曲家やアレンジャーもですねあの今までできなかったことができるようになってくる部分もあると思いますしあの今まで作曲はされてなかった方例えば作詞家の先生が曲も書くみたいなこともできるようになってくると思いますしそうなった時にやはり本当の意味でのアーティストの芸術家アーティストのクリエイターにとってはですねいろんなことを表現するチャンスになってくると思うんですよね。現に私もこのムービーをね素人ながらも撮らせていただいておりますけどこういったこともやっぱり技術の進歩でできるようになってきたことですのでやはりそういったものがですね今後の音楽業界にもすごくいい部分もあるというふうに考えておりますありがとうございますそれでは最後に有権者の皆さんに直接一言お願いしますはい、えー、音楽はですね人間にとって、えー、もう切っても切れない本当にもうプリミティブなものだというふうに考えておりますどんな環境においても音楽というのは必ず存在してきましたですからその音楽をですねより発展させるためにジャスラックという組織を私は変えていきたいなというふうに考えております皆さんのご支援をどうかよろしくお願いいたします大玉里本さんへの10の質問を通じて彼のビジョンと音楽業界への深い情熱を垣間見ることができましたねジャスラック理事選挙への投票は音楽の未来を決定づける重要なステップです大田正智理事選挙ご支持をよろしくお願いいたします。